обложка с крабиком, которую мы все знаем, она была утверждена за 12 часов до оформления на лейбл. The Russian supporters, it was just like the Warriors Dance Festival, it was just one of them gigs where this ex-prodigy thing, this prodigy thing, it's all bullshit, but... Всем привет! Сегодня 22 февраля, а значит именно сегодня состоится вечеринка в честь 20-летия сообщества TheProject.ru. Мы находимся в клубе Правда, сейчас примерно пол третьего, до начала вечеринки 5 часов. Впереди ждет самое интересное, не переключайтесь. Так, сейчас проходит саундчек. Тур, как вы видите, пока еще совершенно пустын. Поэтому самое время проверить все настройки оборудования. Пять клиентов не как синема. Они сюда выйдут, там, я их представлю, если там вдруг я там задержусь, там или ты их представь. Они по минуте скажут про каждый из роликов. Там они все пронумерованы, 1, 2, 3, 4, 5, и все, 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 да, да. Там пару слов сказали, все, запускает. Раз посмотрели пять минут, еще пару слов, второй запустили. Всем привет, меня зовут Саша, псевдоним AQ, я разогревал Prodigy в Новосибирске, открывал первую группу в России, и сегодня мне посчастливилось посчастливиться в будущем поучаствовать в классном ивенте вот, The Prodigy Phone. Я, кстати, приготовил специальную программу из очень-очень-очень крутых хитов. Будем чекать сегодня. Настало время заехать в отель и поехать за главным хедлайнером сегодняшнего вечера. Так, а где, интересно, можно платить за парковку? Сейчас а, примерно 9 часов, мы идем в клуб «Правда». Все началось уже, один час прошел, самое жаркое впереди. Обложка с крабиком, которую мы все знаем, она была утверждена за 12 часов до оформления на лейбл. Потому что в последний момент Лейму Фоулиту не понравился тот вариант, который был уже готов. So, Бриксинская академия, многие называют ее домом Продиджи, сама группа также считает. So, like... На этой площадке я видел Продиджа порядка 15 раз. Сам Лим называет эту площадку домом группы. В том, в том числе благодаря этому в Брисхенской академии Гримерка групп теперь носит имя Кита Флинта. Именно это фото оно должно было быть на обложке. И я списывался с Алексом, и он рассказал мне, что файл должен был готов уйти в печать, но в последнюю минуту он был отклонен. И, скорее всего, причиной этого стала смерть принцессы Дианы. We were brothers, we're family, so I will always be a part of it, this ex-prodigy thing, this prodigy thing, it's all bullshit. But at the end of the day, it keeps it clear, because if people take advantage, uh, pe other people like you think that the prodigy are going to play, when it's just me, so... 
На самом деле это совершенно не важно. Я это были лучшие 10 лет моей жизни. Я совершенно не парюсь. Если я при, прихожу выступать в клуб, который хочет услышать музыку Продиджи, я с удовольствием ее играю. Мы до сих пор в хороших отношениях с участниками группы, поэтому нет, меня совершенно не заботит. Я пишу свою музыку, я двигаюсь своим путем, поэтому абсолютно нормально отношусь к этому. Especially right here in Moscow to Kazan, Rostov and Don, like the Russian supporters, it was just like the Warriors Dance Festival, it was just one of them gigs where I'm having to stand still and watch what's happening around me because it was just like, it, my head was blown. I was just like, wow, these fans are fucking crazy. На концертах я был в Самаре, в Ростове, в Москве, в Санкт-Петербурге, и это, пожалуй, самое безумное, что я видел в своей жизни. Более пяти миллионов просмотров, и выебаны все были. Ну а так это самая лучшая работа среди всех лайф-клипов Продиджи. Как-то я увидел документальный фильм об острове Рождества, который имеет большую популяцию крабов. Таким образом, мы остановились на идее с крабами и стали перебирать попадающиеся нам варианты. Продолжает рассказ Лим. Алекса Дженкинса особенно привлек снимок крошечного американского рака, сделанный германским фотографом дикой природы. Фотография краба была сделана в начале 90-х годов. А, вот оригинальное фото. А, кстати, Дима а, распечатал и повесил а, на входе несколько а, снимков а, и, из использованных в оформлении, в том числе эта фотка есть там, вы можете ее разглядеть поближе. Как бы мне кажется, многие комьюнити каких-то крутых групп, они могут просто позавидовать э, вроде же комьюнити, потому что реально очень сплоченная и вот уже 10 лет, там, ну 20 лет просто ты ходишь, одни и те же люди все улыбаются, радуются и очень круто, вот. И я помню, что в 2011 году я был на вот после Максидрома вечеринка тоже с тобой. И это было очень круто, и прям вот я даже не знаю, что мне больше понравилось, концерт или автопати, просто настолько все круто сделано. Uh, вот. Uh, thank you all. Yeah. Uh, а вопрос, собственно говоря, про танцы. Вот uh, у тебя такая, ну, очень необычный та танец, да? Uh, вот у вас, uh, я имею в виду, эпоха experience, music for vegetarian generation, uh, dance style, I mean, yeah. Uh, Very interesting, very, uh, вот. а откуда как бы uh, он идет, как он называется, ну, есть ли у него какое-то название, и хоть... Да, но он немного такой необычный, мне кажется, да? И хотел, может быть, ты какую-то школу, что ли, сделать, или, ну, как-то нести это в массы именно под брейкбит, потому что под брейкбит нет танцев, реально. That's it, you know, you, you can throw them around or you can't. And uh, yeah, I get a bit embarrassed about all that really, because at the end of the day, it's only jumping around, you know. There's no name of this dance, in the end, you just dance on the stage and that's it. Пусть покажет. У нее не, она не покажет. Помогите мне, пожалуйста. А, да. Помогите мне, пожалуйста. See you. Разрешает, да? Really? Пой, я же кому-то помогу. Пой, хорошо. Подожди, я увидел тебя. Пой, мы кому-то помогу. After coming here two years ago for the Prodigy, uh, when this was announced, I had to come back because after I, I met so many amazing people here in Russia two years ago, and everyone started talking about tonight the Prodigy Con. So when when it was announced and Lee Royals announced, 
I literally just booked my flight, got my visa sorted out to come straight out here because I just couldn't miss it. You know, for me tonight, it's like being at a prodigy gig because you all the amazing fans out there, all you got all so many loyal Russian fans, and uh, as I say, from traveling all over the world with the prodigy, I've seen them in 36 countries or so, and by far the best fans in the world are from Russia. The Russian fans are by far the best prodigy fans in the world. So with this tonight, I just couldn't miss it. I had to be here. And being here tonight is so amazing. I'm, I've met so many people that I'd met here two years ago. So it was so lovely to see them again. And also uh, just to meet new people again as well. Like You know what I mean? Because this is what it's about for me. This is what traveling around with the prodigy for me is about, is getting to experience and meet all these amazing new fans and all these amazing new friends. And as I say, I, I, I've fallen in love with Russia because I've just been it's like such a beautiful country and as I say like for me that the prodigy their best fans in the world are from here in Russia so